Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Aula na Tela. Eu sou o professor Paulo, Paulo Anderson, e hoje nós iremos aprender um pouco sobre ângulos e triângulos. Vamos lá. Para aprender um pouco sobre, sobre ângulos, a gente tem que começar vendo alguns conceitos, algumas definições, tá bom? Vamos acompanhar a leitura. Vamos relembrar os conceitos e classificações de ângulos. Ângulo é toda a região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Como vocês podem perceber, é, na primeira figura aqui, destacada de azul e, e, e vermelho, nós temos aí duas semirretas que estão destacadas de azul escuro, tá bom? E estão partindo do mesmo ponto, que é a origem. No caso, elas formam duas regiões angulares, que é a região não convexa e a região convexa. Elas recebem essas denominações porque a região não convexa, por exemplo, ela possui é, medida angular maior do que 180 graus, enquanto a região convexa não possui medida angular é, maior que 180 graus, tá bom? É, acompanhando. No ângulo dessa figura, destacamos os seguintes elementos, tá? Primeiro, o ponto O, origem das semirretas, denominado vértice do ângulo, tá aqui, ó. Aqui o ponto O, ele é a origem das duas semirretas e ele é denominado o vértice do ângulo, tá bom? É, as semirretas OA e OB, denominadas lados do ângulo, tá certo? Então essas duas semirretas aí, destacadas de azul, elas são denominadas os lados do ângulo. OA, que é a semirreta que vai de O até A, e OB, que é a semirreta que vai de O até B, tá certo? É, para indicar esse ângulo, utilizamos a, a seguinte notação, A ou B. Observem, observem que a origem O, né, é representada pela letra O, o vértice do ângulo, sempre aparece entre as outras duas letras e sempre aparece é, com esse sinal aí, com esse acento é, circunflexo em cima, tá bom? É, os ângulos podem ser classificados conforme suas medidas. Vamos rever os quadrados, Aliás, nos quadros a seguir, essas classificações. Vamos olhar agora as classificações dos ângulos, tá? Tá aqui. O ângulo pode ser nulo, tá certo? Ele pode ter medida igual a zero, zero graus. O ângulo pode ter meia volta, ou o ângulo raso, tá certo? Que tem medida igual a 180 graus. É, o ângulo pode ser de uma volta completa, tá bom? Que tem medida igual a 360 graus. O ângulo pode ser o um ângulo reto, que tem medida igual a exatamente 90 graus. Esse ângulo é um ângulo muito usado em matemática. O ângulo pode ser agudo, que é um ângulo menor do que 180 graus. Na verdade, ele é maior do que zero e menor do que 180 graus. E o ângulo pode ser obtuso, que é um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Ok? Agora... Vamos conhecer um pouco sobre ângulos adjacentes. O que é um ângulo adjacente? Vamos acompanhar a seguinte definição. Vamos relembrar. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado é, comum são denominados ângulos consecutivos. Então, esses dois ângulos aqui, esse ângulo AOB e o ângulo BOC, que são esses ângulos vermelho e azul, eles são consecutivos. Por que, é que eles são consecutivos? Porque eles possuem o mesmo vértice, né, que é a mesma origem, lá no ponto O, e eles têm um lado em comum, que é o lado OB, essa semirreta que vai de O até B, que divide exatamente esses dois ângulos. Ok? Então eles são consecutivos. E por que é que eles são adjacentes? Eles são adjacentes quando? Quando eles são consecutivos e também quando eles não possuem pontos internos em comum. Nenhum desses ângulos invade o espaço do outro. Ok? Então eles são, além de consecutivos, eles não têm... É, é, pontos em comum. Quando isso acontece, quando eles são consecutivos e não têm ponto interno em comum, eles são conhecidos como ângulos adjacentes, que é o caso desses ângulos aqui, esses ângulos destacados de azul e vermelho. Eles têm em comum é, a origem, que é o ponto zero, eles têm um lado em comum, que é, o, que é a semirreta OB, que tanto é lado de um ângulo como é lado do outro, e eles, nenhum dos dois invade o espaço do outro. Portanto, eles não têm ponto interno em comum. Logo, eles são ângulos adjacentes, tá bom? É, bissetriz de um ângulo. Vamos acompanhar a leitura para entender melhor o que é isso. Seja o ângulo AOB da figura medindo 50 graus, tá certo? 
A partir do vértice O, traçamos uma semirreta OP, que divide o ângulo A ao B em dois ângulos adjacentes de mesma medida. A semirreta OP, damos o nome de bissetriz de A ao B, do ângulo A ao B. Observe. Nós temos aqui um, um, um ângulo, o ângulo A ao B, tem medida de 50 graus, e foi dividido ao meio, tá certo? Foi traçada uma semirreta OP, que está destacada de azul, dividindo esse ângulo de 50 graus bem no meio, tá ok? Quando isso acontece, a essa semirreta que dividiu esse ângulo bem no meio, a gente dá o nome de bissetriz do ângulo, tá bom? Observem que ficou 25, ficou, é, resultou em dois ângulos de 25 graus, dois ângulos congruentes, ok? Então, é, é, basicamente, é isso. Uma bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo bem ao meio, tá bom? Vamos para a definição. Bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice, está aqui, ó, origem no vértice, ó, é, desse ângulo, que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes, ou seja, dois ângulos adjacentes, nós estamos percebendo que os dois são adjacentes, e congruentes porque tem as mesmas medidas, tá? Agora, ângulos complementares. Vamos acompanhar a leitura. É, dois, dois ângulos adjacentes são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, nós podemos perceber aqui na figura. Nós temos o ângulo AOB, esse ângulo é um ângulo reto. Aliás, o ângulo AOC, esse ângulo é um ângulo reto. E temos uma semirreta que vai de O até B, tá bom? Que divide esse ângulo reto em dois ângulos. Tá ok? Então, nós podemos perceber que esses dois ângulos juntos, eles juntos, eles somados, formam um ângulo de 90 graus, formam um ângulo reto. Tá ok? Quando dois ângulos juntos formam um ângulo de 90 graus, eles são chamados ângulos complementares. Tá bom? É, acompanhando aqui a leitura. Assim, se a medida do ângulo A ou B for igual a X, a medida do seu complemento, B ou C, será 90 graus menos X. Agora, ângulos suplementares. Vamos acompanhar a leitura. Dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Na figura a seguir, é A ou B, o ângulo A ou B, e o ângulo B ou C são adjacentes e suplementares. E cada ângulo é, é chamado suplemento do outro. Está aqui na figura, como vocês podem perceber. Nós temos dois ângulos. O ângulo, o ângulo A ou C, desse lado, é destacado de roxo. E nós temos o ângulo B ou C, destacado de verde. Se nós unirmos esses dois ângulos, considerarmos eles como se fosse só um, nós percebemos nitidamente que, que foi dado meia volta. E meia volta é 180 graus. Então é correto afirmar que esses dois ângulos somados... Eles, são um, um, eles formam um ângulo de 180 graus. Quando isso acontece, eles são chamados de ângulos suplementares. É, dessa forma, se a medida do ângulo A ou B for igual a X, a medida do seu suplemento B ou C será 180 graus menos X. Agora, ângulos opostos pelo vértice. Vamos acompanhar. Consideremos duas retas R e S, está aqui elas duas, que se cruzam em um único, v, em um único ponto V, falar bem no centro, é, formando quatro ângulos de medida A, X, B e Y, conforme mostra a figura a seguir. Os ângulos de medida X e Y são chamados opostos pelo vértice, OPV. Também são opostos pelo vértice, os ângulos de medida A e B. Como vocês podem perceber, pessoal, ó, nós temos aqui a figura, está aqui as duas semirretas, tá? ou as duas retas, onde elas se cruzam no ponto V, é o vértice. Se nós pegarmos aqui a figura A e pegarmos um transferidor, aliás, o ângulo A, e pegássemos um transferidor, nós iríamos observar que ela, ela, ela tem exatamente a mesma medida que B. A é congruente a B, tem a mesma medida. E X é congruente a Y, eles possuem a mesma medida. Em resumo, os ângulos que estão opostos pelo vértice, do lado contrário, eles são iguais. Y é igual a X e A é igual a B, tá bom? Agora nós vamos fazer alguns exemplos. Vamos determinar a medida do, do complemento 
é, de alguns ângulos, 68 e 50, e determinar a medida do suplemento de outros dois ângulos, que é o 120 graus né, 78 graus. Vamos lá então, pessoal. Vamos tentar aqui determinar a medida do complemento do ângulo 68 graus. Nós já aprendemos que o complemento de um ângulo é o que falta para ele chegar até 90. Né? Nós sabemos que é o ângulo mais o, mais o seu complemento é igual a 90 graus. Então nós vamos fazer o seguinte, 68, que é o ângulo no qual nós estamos procurando o complemento, mais o seu complemento, que eu vou chamar aqui de C, tá? é igual a 90 graus. Passando aqui do primeiro, do primeiro grau simples, né pessoal? Então nós vamos só passar esse 68 para o outro lado da igualdade, tá? Repetindo aqui. Ele estava positivo, né? Ficou negativo. Então C, que é o complemento, é igual a 90 graus menos 68 graus. Tá ok? Então C é igual a 22 graus. Ok? Esse é o complemento do ângulo de 68 graus. É o que faltava para ele chegar a 90, tá bom? Agora vamos procurar o complemento do ângulo 50 graus. Tá? 50 graus. Da mesma forma, tá bom, pessoal? Da mesma forma. O ângulo mais o seu complemento é igual a 90 graus. Tá bom? Passando 50 para o lado de lá da igualdade, para o outro lado da igualdade, nós vamos ter 90 menos 50. Complemento igual a 90 menos 50. Estava positivo, ficou negativo, não esqueçam, né? Então, esse complemento aqui vai ser 90 menos 50, 40 graus. Ok? Então, o complemento do ângulo 50 é 40 graus. É o que faltava para ele chegar até 90, tá bom? Pronto, pessoal. Agora a gente vai procurar o suplemento desses dois ângulos, tá bom? De 120 graus e de 78 graus. Nós sabemos que o suplemento de um ângulo é o que falta para ele chegar a 180 graus, tá bom? Então nós podemos dizer que esse ângulo, que no caso aqui é 120 graus, mais o seu suplemento, que eu vou é, é, chamar de S, vai ser igual a 180 graus, tá bom? Fizemos a nossa equação. É, agora é só passar o 120 para o outro lado da igualdade, tá certo? Então nós temos que S é igual a 180 graus. Desculpem. Cento e oitenta graus menos cento e vinte graus, ok? Então S vai ser igual a sessenta graus, ok? O suplemento do ângulo cento e vinte é sessenta graus, é o que falta para ele, que faltava para ele chegar a cento e oitenta graus. Agora do ângulo de noventa e oito graus. Vamos lá, mesma coisa, vamos pegar o ângulo, que no caso aqui é 78, mais o seu suplemento, vai ser igual a 180 graus, mesma forma, né? passando 78 para o lado, pro outro lado da igualdade, nós vamos ter 180 menos 78, então S vai ser igual a... 102 graus. Tá ok? Então, pessoal, foram resolvidos os exemplos. Vamos prosseguir. É, com mais exemplos, tá bom? Agora vamos tentar calcular é, o valor das incógnitas aqui nas, nessas figuras abaixo, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui. É, observem bem essa figura. Nós temos aqui um exemplo é, de, de, de questão de ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Nós vamos procurar o valor dessa du dessas duas incógnitas, x e y, ok? Vamos observar. Lembrando das propriedades dos ângulos opostos pelo vértice, nós temos aqui o vértice, ó, bem no centro, ok? Nós temos que x é oposto a 150 graus. Então, o valor de x já está determinado, né? Só observar, x igual a 150 graus. Lembrando que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Agora vamos procurar o valor de, da incógnita Y, ok? Vejam bem. 
Podemos perceber que se eu somar o Y com 150, eu vou ter meia volta. E meia volta nós sabemos que é 180 graus. Então nós podemos equacionar Y é mais 150 graus é igual a meia volta, né? que é 180 graus. Pronto. É, nós só precisamos agora passar esse 150 para o outro lado da igualdade, que fica resolvida a questão. Y é igual a 180 graus menos 150 graus. Y é igual a 30 graus. É isso, ok? Pronto, gente, já resolvemos os exemplos, né? Agora vamos é, para uma proposta de atividade, tá bom? Olha só. Que nome recebe esse ângulo? Aqui é a proposta de atividade, vocês vão resolver em casa, tá bom? Tá aqui o link na descrição, vocês vão clicar e responder, praticar, tá ok? É importantíssimo praticar para não esquecer os conhecimentos, tá ok? E era isso, muito obrigado e até a próxima oportunidade.